హలో అండి దిస్ ఇస్ డాక్టర్ శృతి కన్సల్టెంట్ ఫార్టీ నైన్ హాస్పిటల్స్ అట్ ఎల్బీ నగర్ బ్రాంచ్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ మేల్స్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ అంటే మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ లేదా మేల్ ఇంపార్టెన్సీ దీని గురించి సంబంధించిన టాపిక్ అనమాట సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అంటే అంగం స్తంభించడంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న దాన్ని మనం ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అని అంటాం అనమాట సో నార్మలీ ఇంటర్కోర్స్ అవ్వడానికి హస్బెండ్ పెనిస్ హార్డ్ అవ్వాలి సో పెనిస్ హార్డ్ అయిన తర్వాత ఇట్ షుడ్ బి సఫిషియంట్ ఫర్ ద పెనిట్రేషన్ ఇన్ టు వెజైనా సో దట్ హార్డ్నెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎరెక్షన్ సో నార్మలీ ఈ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అంటే ఇమీడియట్లీ మనం ఇంటర్కోర్స్లో పార్టిసిపేట్ చే చేయాలనుకున్నప్పుడు అసలు అంగ స్తంభననే అవ్వకపోతే అంటే డిఫికల్టీ టు అచీవ్ ఎరెక్షన్ అసలు ఎరెక్షనే రావట్లేదు వాళ్ళకి దీన్ని ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అంటాం ఇంకొంతమందికి ఏంటంటే ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్కి ఎరెక్షన్ అయితే వస్తుంది బట్ నాట్ మోర్ దెన్ వన్ మినిట్ ఆర్ నాట్ మోర్ దెన్ టూ మినిట్స్ వెంటనే దట్ ఎరెక్షన్ విల్ వీన్ ఆఫ్ సో డిఫికల్టీ టు మెయింటైన్ ఎరెక్షన్ ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ప్రాబ్లం వాళ్ళకు ఉంది అని చెప్పొచ్చు సో వన్స్ అగైన్ లెట్స్ రివైజ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ డిఫికల్టీ టు అచీవ్ ఎరెక్షన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ డిఫికల్టీ టు మెయింటైన్ ఎరెక్షన్ సో మెయింటైన్ చేయడంలో ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ కింద వాళ్ళని క్లాసిఫై చేయొచ్చు so first uh, let us ante this is not at all a uh, the uncommon problem em kadandi this is seen in many many males so almost 20 to 30% of the males lo manam erectile dysfunction problem choose untam anamata so it's not uncommon so please do not hesitate to talk with your doctor or talk with your partner because there is treatment for this and deeniki solutions kuda unnai so deeni kosam meer edana problem unna ventane doctor tho maatladaniki hesitate cheyaddu సో ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఈ ఎరెక్షన్ ఎలా వస్తుంది దీని వెనకాల ఉన్న ఫిజియాలజీ ఏంటి దాని గురించి మాట్లాడతాం నార్మలీ వెన్ అ మేల్ సో ఒక మేల్ పర్సన్ సెక్షువల్లీ ఎక్సైట్ అయినా కూడా సెక్షువల్లీ అరౌజ్ అయినా కూడా సో వాళ్ళకి ఏంటంటే బాడీలో హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయ్యి సెక్స్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయ్యి దానివల్ల బ్లడ్ ఫ్లో విపరీతంగా పెరుగుతుంది అనమాట దెర్ ఇస్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్లో టు ద పినిస్ సో పినిస్ వైపుకి చాలా బ్లడ్ ఫ్లో ఇంప్రూవ్ అవడం వల్ల బ్లడ్ వెజిల్స్ అన్ని కూడా డైలేట్ అయ్యి ఆ పీనిస్ అనేది ఎరెక్ట్ అయ్యి హార్డ్ అయిన అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇది ఏంటంటే టు అచీవ్ అ నార్మల్ ఎరెక్షన్ దిస్ బ్లడ్ ఫ్లో హ్యాస్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్ సో సెక్షువల్లీ ఎగ్జైట్ అయిన మేల్కి బ్లడ్ ఫ్లో ఇంప్రూవ్ అవ్వడం వల్ల పీనిస్ ఎరెక్ట్ అవ్వాలి సో ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇంప్రాపర్ బ్లడ్ ఫ్లో వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ వల్ల ఇంప్రాపర్ బ్లడ్ ఫ్లో ఉన్నా లేదా ఎక్సైట్ అయినప్పుడు సెక్స్ హార్మోన్ ప్రాపర్గా రిలీజ్ అవ్వకపోయినా వీటన్నిటి వల్ల ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ రావచ్చు సో నార్మలీ మనం ఫస్ట్ కాజ్ ఎందుకు ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ వస్తుంది అంటే దీనికి త్రీ ఫోర్ కాజెస్ ఉంటాయండి సో మనం ఫిజియాలజీ అర్థం చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా వీళ్ళకి ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనం ఏం చెప్తామంటే డిక్రీజ్ ఇన్ ద సెక్స్ హార్మోన్స్ సో ఆ మేల్ పర్సన్లో సెక్స్ హార్మోన్స్ కనుక తగ్గినట్టయితే టెస్టోస్టిరాన్ ఇట్లాంటి హార్మోన్స్ కనుక తక్కువ ఉన్నట్టయితే వీళ్ళకి ఆ హార్మోన్ బ్లడ్ ఫ్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ అవ్వడానికి సరిపోదు అనమాట సో వీళ్ళలో ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కామన్ కాజ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి బ్లడ్ ఫ్లోనే తగ్గిపోతుంది యాజ్ సచ్ వెజిల్స్లో బ్లడ్ వెజిల్స్లోనే ప్రాబ్లం వచ్చి బ్లడ్ వెజిల్స్ నేరో అయిపోవడము సో బ్లడ్ వెజిల్స్ చాలా గట్టిగా అయిపోవడము ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే బ్లడ్ ఫ్లోలో వాళ్ళకు కూడా పినిస్ ఎరెక్ట్ అవ్వడం డిఫికల్టీ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజెస్ ఒకటి సెక్స్ హార్మోన్స్ తగ్గడము ఇంకోటి బ్లడ్ ఫ్లో టువర్డ్స్ ద పినిస్ ఆ వెజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలో ఏదో ఒక రకమైన ప్రాబ్లం ఉంటే వీళ్ళకి కూడా పినిస్ ఎరెక్ట్ అవ్వడం చాలా కష్టం అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి కొంతమందికి ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ అంటే వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఇంటర్ కోర్స్ ఒక రకమైన టెన్షన్ ఒక రకమైన యాంగ్జైటీ వచ్చేస్తుంది సో వీళ్ళల్లో మళ్ళీ మనం సరిగ్గా చేస్తామా పార్ట్నర్ని సాటిస్ఫై చేస్తామా లేదా అనేది ఒక పెద్ద డౌట్ క్రియేట్ అవుతుంది మైండ్లో సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ థింకింగ్ నెగిటివ్ ఇన్ ద మైండ్ ఆటోమేటికలీ హార్మోనల్ ఫ్లో అనేది కూడా తగ్గిపోయి ఎరెక్షన్ కూడా రాదనమాట ఒక్కసారి ఎరెక్షన్ రాకపోవడం వల్ల నెక్స్ట్ టైం వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఇంటర్ కోర్స్ వాళ్ళకి అదే మెమరీ లాగా ఉండిపోయి ఆ హార్మోన్
సో వర్క్ స్లీప్లెస్నెస్ ఇన్సామ్నియా అంటే లైక్ నార్మలీ ఎ పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ సెవెన్ అవర్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ స్లీప్ సో ఇలా కంటిన్యూస్గా స్లీప్ ఉన్నట్టయితేనే బాడీలో హార్మోన్స్ అన్నీ కూడా రిప్లెనిష్ అయ్యి ప్రాపర్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయ్యి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది అనే హార్మోన్ బ్లడ్ని డైలేట్ చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నిద్రలోనే ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది ప్రాపర్ స్లీప్ లేకపోతే కూడా ఎరెక్షన్ మెయింటైన్ అవ్వడం చాలా కష్టం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫిట్నెస్ అగైన్ సో ఐ ర్జ్ ఇన్ ఆల్ మై వీడియోస్ ఐ స్ట్రెస్ అపాన్ ద ఫిట్నెస్ ప్రతి వీడియోలో నేను ఫిట్నెస్ గురించి స్ట్రెస్ చేస్తానండి బికాస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద బాడీ ఫిట్నెస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బీట్ ఇంటర్ కోర్స్ బీట్ ప్రెగ్నెన్సీ బీట్ డెలివరీ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఫిట్నెస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఎందుకు ఫిట్నెస్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఎరెక్షన్కి అంటే వెన్ ఎవర్ అ మ్యాన్ ఎక్సర్సైజెస్ సో పర్సన్ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడైతే బాగా చేస్తారో ఎక్సర్సైజ్ వల్ల టెస్టోస్టీరోన్ హార్మోన్ విపరీతంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఎక్సర్సైజ్ చేసే మేల్స్లో కంపేర్డ్ టు నాన్ ఎక్సర్సైజింగ్ మేల్స్ టెస్టోస్టీరోన్ హార్మోన్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి స్టడీస్లో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు సో డెఫినెట్లీ టెస్టోస్టీరోన్ తక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళలో వీళ్ళలో ఎరెక్షన్ మెయింటైన్ అవ్వడం కొద్దిగా డిఫికల్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఫిట్నెస్తో పాటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఒబేసిటీ సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ ఉన్నప్పుడు దే దే విల్ బీ జనరలీ ఒబీస్ ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళల్లో మేల్ హార్మోన్ కాకుండా ఫీమేల్ హార్మోన్ ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఒబేసిటీ నథింగ్ బట్ ఫ్యాట్ అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ థైస్ ఫ్యాట్ లేదా ఆమ్స్లో ఫ్యాట్ బేస్ చుట్టూ అంత ఫ్యాట్ ఈ ఫ్యాట్లోంచి ఏంటంటే ఫీమేల్ హార్మోన్ ఈస్ట్రోజన్ అని రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది మేల్స్లో సో ఈ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వడం కూడా టెస్టోస్టిరోన్ అనేది తగ్గిపోయి ఎరెక్షన్ మళ్ళీ రాకపోవడము ఇలాంటివి జరగచ్చు సో జస్ట్ మేబీ వాళ్ళు ఏమైనా ఒబీస్గా ఉన్నా కూడా ఎక్సర్సైజ్ సరిగ్గా లేకపోయినా ఇవి ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నట్టయితే స్లీప్ ప్రాపర్గా తీసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్లీ వీళ్ళు వితిన్ వన్ వీక్ ఆర్ టూ వీక్స్ ఎరెక్షన్ అచీవ్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా బాగా ఉన్నాయన్నమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంతమంది క్రానిక్ స్మోకర్స్ ఉంటారు చైన్ స్మోకర్స్ ఉంటారు హూ స్మోక్ మోర్ దెన్ టెన్ సిగర్స్ పర్ డే సో ఇలా స్మోక్ చేసే వాళ్ళల్లో కూడా నికోటిన్ అనేది ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆ సిగరెట్లో ఉండేది ఏంటంటే నికోటిన్ నికోటిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బెజిల్ కన్స్ట్రిక్టర్ వ్యాసో కన్స్ట్రిక్టర్ అన్ని బాడీలో ఉన్న అన్ని బెజిల్స్ని కన్స్ట్రిక్ట్ చేసేస్తుంది బ్లడ్ ఫ్లో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గన్ ఈజ్ డిక్రీస్డ్ దట్ ఈస్ వై స్మోకర్స్ విల్ హ్యావ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఉండొచ్చు వాళ్ళకి ఈ ఎరెక్షన్ ఎజాక్యులేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి తర్వాత కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిట్లో కూడా బ్లడ్ ఫ్లో తక్కువ అవడం వల్ల వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి అనమాట సో ఇఫ్ యూ ఆర్ అ స్మోకర్ అండ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫికల్టీ ఇన్ ఎరెక్షన్ సో డెఫినెట్లీ క్విట్ క్విటింగ్ యువర్ స్మోకింగ్ విల్ హెల్ప్ అనమాట సో ఇలాంటి ఏమన్నా హ్యాబిట్స్ ఉంటే కనుక ఇది తక్కువ చేసుకోవడం వల్ల కొంతమంది డ్రగ్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ సైకియాట్రిక్ డ్ర కొంతమంది సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల సైకియాట్రిక్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు వీటి వల్ల కూడా కొంతమందికి ఎరెక్షన్లో ప్రాబ్లమ్ ఉండొచ్చు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ మెడికేషన్ యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళైతే ఆ మెడికేషన్ మెలిమెలిగా వీన్ ఆఫ్ చేస్తే యూ క్యాన్ అచీవ్ అ నార్మల్ ఎరెక్షన్ సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ కాజెస్ అనమాట ఎరెక్షన్ డిస్ఫంక్షన్ అవ్వడానికి సో మరి దీన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి నిజంగా మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదా ఓన్లీ ఆ టెంపరీగానే ఆ టైంలోనే మనకి రావట్లేదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే జనరలీ మేల్స్కి అరౌండ్ అర్లీ మార్నింగ్ టైం ఆర్ మార్నింగ్ టైమ్స్లో బిఫోర్ ది వేకప్ అంటే వేకప్ అయ్యే టైంకి నార్మలీ ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మేల్ విల్ హ్యావ్ ఎరెక్షన్ ఆటోమేటిక్గా మార్నింగ్ ఎరెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట దట్ ఈస్ ఫిజియలాజికల్ సో ఇలా మార్నింగ్ ఎరెక్షన్స్ కనుక ఉంటే దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం మనం కొద్దిగా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి మెడికేషన్స్ ఇస్తే వెంటనే సెట్ అయిపోతుందని తెలుసుకోవచ్చు సో మార్నింగ్ ఎరెక్షన్ కూడా లేదు మార్నింగ్స్ కూడా పెనిస్ హార్డ్ అవ్వట్లేదు అంటే డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ వీ నీడ్ టు డయాగ్నోస్ సో ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళకి బ్లడ్ ఫ్లోలో ప్రాబ్లమ్ ఉంది అంటే దీనికి పీనైల్ డాప్లర్ అని ఉంటుందండి ఇది ఒక స్కానింగ్ పెనిస్లో వెజిల్స్ ఎలా ఉన్నాయో చెక్ చేస్తారనమాట ఈ పినైల్ డాప్లర్ ద్వారా మీకు బ్లడ్ ఫ్లో ఎలా ఉంది తెలిసిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ హార్మోన్స్ తక్కువ
బికాస్ వయగ్రా వల్ల సడన్ బీపీ ఫాల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొంతమంది కళ్ళు తిరిగి అన్కాన్షియస్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి సో ప్రాపర్ రిజిస్టర్డ్ డాక్టర్ దగ్గర ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ దగ్గర ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే బెటర్ చాలామంది క్వాక్స్ ఉంటారు నార్మల్ సెక్సాలజిస్ట్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవడం ఐ డోంట్ సజెస్ట్ అండి ఒక ప్రాపర్ డిగ్రీ ఉన్న డాక్టర్ దగ్గర మీరు ప్రిస్క్రైబ్ చేయించుకున్నట్టయితే దే విల్ చేక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ ప్రిస్క్రైబ్ బై ఇట్ సో ఈ వయగ్రా అనేది వీళ్ళకి ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ కామన్ డ్రగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి మంచి టెస్టోస్టిరోన్ హార్మోన్ ఇవన్నీ బూస్ట్ అవ్వడానికి ప్రాపర్ అమైనో యాసిడ్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కసారి హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట సో ఇంకోటి ఏంటంటే ప్లీజ్ డు నాట్ ఫీల్ షై టు టాక్ అబౌట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ యువర్ డాక్టర్ ఆర్ యువర్ పార్ట్నర్ సో ఇవన్నీ ట్రీట్మెంట్స్ ట్రై చేసినా కూడా ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే దీనికి ఎలక్ట్రిక్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ వేవ్ థెరపీ అని కొత్తగా వచ్చిందనమాట సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ వేవ్స్ పినిస్ మీద ఇవ్వడం వల్ల వెజల్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లం క్లియర్ అయ్యి బ్లడ్ మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో పీజో ఎలక్ట్రిక్ వేవ్ థెరపీ అని కొత్తగా వచ్చింది అండ్ అయినా కూడా తగ్గట్లేదు అనుకుంటే ఇనాయిల్ ఇంప్లాంట్స్ సో పెనిస్లో ఇంప్లాంట్స్ ఉంటాయి అంటే ఎరెక్షన్ మెయింటైన్ అవ్వడానికి చిన్న ఇంప్లాంట్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది సో వీటి వల్ల కూడా మనము ఎరెక్షన్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు సో ఐ హోప్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ అడిక్వేట్ నాలెడ్జ్ రిగార్డింగ్ దిస్ టా